aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como carregar o seu aniversariante de acordo com a data selecionada para dentro do Lice Box. Eu vou estar utilizando o controle Spin Button para informar a quantidade de dias adicionados a uma data. Conforme a data adicionada, eu vou estar buscando dentro da minha base de dados os aniversariantes correspondentes àquela data informada. Você quer aprender passo a passo como fazer isso e aplicar os seus projetos? Então fica comigo até o final que eu vou ensinar passo a passo como carregar os aniversariantes para dentro do seu list box conforme o dia informado. Para que você possa entender todo o assunto, é muito importante que você tenha assistido a aula passada. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link para que você possa assistir e aprender passo a passo como eu construí todo o código. Pois nessa aula eu vou pegar aquele código da aula passada e eu vou fazer adaptações para que a gente possa aprender o passo a passo. O formulário que desenvolvemos na nossa aula passada é este. Aonde inicializo o formulário, ele já traz os aniversários do dia atual. No entanto, agora eu quero poder selecionar uma outra data. Eu quero poder mudar a data para trazer os aniversários de um outro dia. Como é que eu vou fazer isso? Vou descarregar o meu formulário. Vou pressionar a tecla Alt mais F11 para ter acesso ao Visual Basic Editor. Lembrando que eu posso tanto pressionar a tecla Ctrl mais R para exibir o meu Project Explorer, como eu posso clicar na guia Exibir e acessar o Project Explorer. O formulário é este, o User Form 1. Na aula passada eu coloquei uma meta de 50 likes para disponibilizar o arquivo auxiliar. E vou manter essa meta para poder disponibilizar esse arquivo a você. Então deixa aquele gostei para que eu possa disponibilizar o arquivo a você ao alcançar os 50 likes. Então observe, eu vou dar um duplo clique no meu formulário, todo o código foi esse que desenvolveu na nossa aula passada, o passo a passo. O que é que eu vou fazer aqui diferente? Ó? Primeira coisa, vou clicar aqui na nossa guia exibir, caixa de ferramentas, eu vou estar exibindo a, os nossos controles. Que controles são esses que eu vou trazer para dentro desse formulário? Eu vou precisar de duas test box e um controle speed button, que nada mais é do que aquele botão de rotação, onde eu vou poder aumentar o valor, como também vou poder diminuir o valor. Então vamos inserir a nossa primeira test box. Vou clicar sobre esse controle, a minha caixa de texto, cliquei e vou contornar aqui a mesma. O próximo passo que eu vou estar fazendo, eu vou clicar sobre o meu botão de rotação, que é o nosso Speed Button. Então, cliquei sobre ele e vou contornar o mesmo do lado dessa minha Text Box. O controle Speed Button, ele tem uma particularidade. Ó. Se eu clicar sobre ele, clicar em Propriedades, ele tem o um valor Mas e o um valor Mínimo. Ou seja, eu posso definir aqui o valor Máximo. E o valor mínimo, se observarmos, ele está nesse momento de 0 a 100. Vamos supor que eu quero alterar apenas de 0 a 31. Ou seja, a quantidade máxima de dias são 31 dias. Então, vou colocar nesse exemplo o máximo 31. Ou seja, eu vou poder pegar a data atual e somar 31 dias sobre ela. Já para o meu valor mínimo, eu vou manter o zero. Ou seja, eu vou manter o valor zero para o meu valor mínimo. O que é que vamos fazer agora? Pois seria uma segunda caixa de texto. Para quê? Eu vou precisar dessa caixa de texto que eu já inseri para trazer a quantidade de dias que eu vou clicando no meu Speed Button. E eu vou trazer uma segunda caixa de texto para quê? Para exibir os dias adicionados a ela. Então, observe. Ó. Vou arrastar esses objetos para a minha direita e vou inserir um segundo text box. Eu posso tanto vir através da nossa caixa de ferramentas como eu posso selecionar esse objeto. Ó. Vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V. Ou seja, adicionei um segundo caixa de texto ao meu formulário. O que eu vou fazer agora? Vamos ver os nomes dos nossos objetos. Esse daqui é o meu Test Box 2. Eu vou manter os seus nomes tradicionais. Ó. Test Box 2. Esse daqui vai ser o meu Test Box 1. E aqui o nosso controle Spin Button. Como eu havia dito, ó, o nosso botão de rotação. Então lembrando que quando eu clicar na setinha para cima, ele vai estar aumentando o valor. Quando eu clicar na setinha para baixo, ele vai diminuindo o valor. E qual é a ideia? A ideia é que nessa caixa de texto me traga a data atual. E nessa caixa de texto, ele traga a quantidade de dias que eu estou adicionando a data atual. Então, em outras palavras, vamos ver agora na prática. Eu vou dar um duplo clique no meu formulário. Observe que eu estou dentro do evento Initialize. Eu vou pegar toda essa programação que eu desenvolvi na aula passada. Vou pegar da primeira linha. Observe que eu selecionei. E vou até a minha última linha, ó, o Edwit. Vou pressionar aqui a tecla Shift. E vou clicar em End Witch. Ó. Cliquei. Posso dar agora um Ctrl X, recortei todo o código. Por que, que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de uma forma mais organizada, porque eu vou colocar uma outra programação dentro do evento Initialize e vou chamar essa rotina que eu acabei de recortar. Então, vou dar aqui um Enter e vou criar uma outra rotina. Ó. Sub, carrega, underline, aniversariantes. 
E dentro dessa rotina, eu vou fazer o quê? Eu vou estar colando essa programação que eu acabei de recortar. Então, eu vou dar um ET. O VBA já reconheceu que eu estou criando a rotina, já acrescentou o parênteses e o ENT sub para a gente. E vou dar um CTRL V, ó. E colei toda a programação que eu havia recortado. Dentro do meu evento Initialize, eu vou fazer apenas duas linhas de programação. A primeira delas será o quê? Vou colocar aqui, ó, mi.testbox2, pois é nela que eu quero exibir a data atual, ponto .test. Vai ser igual o meu format, ou seja, eu vou fazer uma formatação, vou utilizar o nosso no, que retorna a data e a hora atual, Abro meu parênteses e fecho o parênteses do no, vírgula. Entre aspas duplas eu vou colocar a nossa máscara. Eu quero exibir dia, mês e ano. Então, 2 Ds para representar os dias, barra. 2 Ms para representar os meses, barra. 4 Y para representar o ano. Fecho aspas duplas e posso fechar o meu parênteses. E o que, é que eu vou fazer além disso? Vou selecionar o meu carrega aniversário antes, que é o nome da minha rotina. Vou dar um Ctrl C sobre ele. E vou voltar ao meu Initialize do meu formulário. Vou dar um Enter. Vou utilizar a nossa chamada call, lembrando que toda vida que eu chamo a rotina, eu utilizo essa chamada call e vou colar o nome da rotina que eu acabei de copiar. O, se eu executar agora o nosso formulário, observe, ó, nesse momento você não vai perceber diferença alguma. A única diferença perceptível vai ser que está carregando agora a data atual dentro dessa desse box. Então, relembrando, ó, quando eu clicar nessa setinha para cima, ele vai trazer aqui o valor 1. Se eu clicar novamente, ele vai trazer o valor 2, depois vai valer o valor 3, e por aí vai, conforme eu vou clicando, ele vai aumentando o valor. Conforme eu for clicando nessa setinha para baixo, ele vai subtraindo. E esse valor que for aparecendo nessa TC Box vai ser adicionado a essa TC Box. Ou seja, vai mudar para o dia 10, depois para o dia 11. Conforme eu vou aumentando a data, a data também vai sendo alterada nessa TC Box. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Fechei o meu objeto, vou dar um duplo clique aqui no, novamente no meu formulário. E vou fazer a programação aqui no topo. Eu vou declarar aqui algumas variáveis. Ó. Vou apagar esse evento, evento clique. E vamos declarar nossas variáveis. Ó. Team. Vou criar a nossa primeira variável chamada x. E vai ser do tipo as integer. Ou seja, do tipo inteira. Lembrando que para declarar uma segunda variável na mesma linha, basta eu colocar uma vírgula. Não preciso mais colocar o din dessa forma. E vou chamar essa segunda variável de data. E vai ser do tipo as date. Ou seja, eu vou armazenar uma data na nossa variável do tipo data. Essa terceira variável, eu vou chamar ela de data hoje e também vou classificá-la do tipo date lembrando que a variável data hoje eu já tenho dentro de uma rotina dentro do meu carrega aniversário antes vou apagar ela porque eu vou manipulá-la em mais de uma rotina então por isso que eu declarei fora do meu private ó. lembra que quando eu declaro dessa forma eu posso manipular essa variável dentro de mais de uma sub ao mesmo tempo agora vamos estar programando o nosso speed boot eu posso tanto ir através do meu project explorer dar um duplo clique no meu z form 1 depois dar um duplo clique no meu speed boot como eu posso simplesmente vir aqui através desses objetos e selecionar aqui o speed boot observe que já estou dentro do evento change vou fechar aqui a minha janela das propriedades e do meu project o que é que eu vou fazer aqui agora ó? observe ó. eu vou pegar aquela nossa variável data que eu declarei aqui acima e vou atribuir um valor a ela. Ela vai ser igual ao meu format. Abro o meu parênteses, vou utilizar o nosso no. Abro o meu parênteses e fecho o parênteses do no. Lembrando que o no vai retornar a data e hora atual. Vírgula, entre as duas duplas, vou passar a máscara dia, mês e ano para a nossa variável. Ou seja, eu estou atribuindo a ela a data atual. Agora, vou passar um valor para a nossa variável x. A nossa variável x vai ser igual ao meu button mi ponto button ponto value, ou seja, o valor que eu selecionar no meu speedbooto será atribuído à nossa variável x. No entanto, eu quero pegar esse valor e também exibir uma text box, ou seja, naquela text box 1. Para isso, basta eu colocar mi ponto text box 1 ponto text vai ser igual à minha variável x. Então, lembrando que toda vida que eu seleciono um valor dentro do meu speedbooto esse valor será armazenado na minha variável X e será descarregado na minha text box 1. Ou seja, se eu, selecionei, se eu cliquei uma vez, vai aparecer o número 1 dentro dessa text box. Se eu clicar pela segunda vez, vai aparecer o número 2. E toda vida que eu fizer esse clique, eu quero que traga para dentro do meu list box os aniversariantes de acordo com a data selecionada. Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar a nossa chamada call e vou copiar quem o meu carrega aniversariantes. Vou sair do comando, vai dar este eu, vou selecionar aqui carrega aniversariantes, Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui do lado, ó, da minha chamada Call. E agora eu posso estar executando. Ó. Se eu executar agora, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Observe que nesse momento eu estou com a data atual. Nesse momento, a nossa Test Box 1 está vazia. 
Se eu clicar no meu, no meu Spin Button para cima, observe que ele atribuiu o número 1. Se observarmos, ele adicionou aqui uma barra de rolagem, ou seja, aparentemente ele carregou alguma coisa. No entanto, se observarmos, eu só tenho essa quantidade de registros, e se você observar, ele meio que duplicou os registros que eu já havia dentro do meu Xbox, ó, 26. Repare novamente, ó, se eu der um clique para cima, no, agora novamente ele triplicou o valor, ó. Se eu clicar novamente, observe que a cada clique ele está atribuindo mais 13 valores, ou seja, ele está repetindo os valores. Por que, que isso ocorre? Isso ocorre porque eu não estou limpando o list box. Como é que a gente vai limpar primeiro esse list box? Ó? Porque qual é a ideia? Toda vida que eu fizer uma pesquisa, primeiro eu limpo a pesquisa anterior, para depois trazer novos dados para dentro do meu list box. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Descarrego o meu formulário, duplo clique aqui no meu speed button, venho aqui no meu carrega aniversariantes, Seleciono o mesmo e clico com o botão direito sobre ele. E clico na opção definição. Já me mostrou onde está o carrega aniversariantes. Onde é que a gente vai utilizar a linha de programação para limpar esse list box? Vou utilizar o comando aqui abaixo do meu planilhão. Ó. Vou dar um enter. Lembrando que toda vida que eu não souber o nome do objeto, eu sempre vou estar o mi ponto. Para quê? Para que ele possa me auxiliar conforme eu vou digitando. Ele já vai autocompletando. Mi ponto list. B, list B itens é o nome do meu list box. Ponto clique. Ou seja, com essa propriedade eu estou limpando quem? O list box. Ó. Se eu executar novamente, observe. Ó. Vou adicionar um dia, a data, 9 de 1 de 2021. Ou seja, quando eu clicar nessa setinha, ele vai atribuir o valor 1 para dentro desse list box. E essa data vai mudar de 9 para 10. Observe. Ó. Nesse momento, se observarmos, ainda não está mudando. Só está trazendo o valor para dentro dessa test box. No entanto, se observarmos, ele não está mais duplicando ou triplicando os valores aqui abaixo. Ó. O que é que eu vou fazer agora para que esses valores sejam reconhecidos e trazidos para dentro do nosso list box? Os valores possam ser mudados. Eu preciso pegar este valor e somar a essa test box. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Duplo clique no meu speed button. Então, antes de carregar o meu aniversário, antes eu vou criar uma linha de comando a mais. Ó. Então, eu vou dar aqui um Enter e eu vou digitar o quê? Mi.testbox2. Ponto .test vai ser igual ao meu date age, ou seja, eu vou estar adicionando uma data. Abro o meu parênteses, entre as coisas duplas, eu vou estar adicionando a quem? Ao dia, o mês ou ano? Eu vou estar adicionando ao dia. Então, eu vou colocar aqui a máscara de dia, ó. Vírgula, eu vou estar adicionando quem? Eu vou estar adicionando a nossa variável x, que nada mais é do que aquela variável, observe, a variável que está armazenando o valor do meu speed button. Vírgula, e eu vou informar aqui a nossa variável data. A nossa variável data retorna sempre a data atual, ou seja, eu estou pegando, eu estou trazendo a data atual juntamente com o dia adicionado. Fecho o meu parênteses. Se eu executar novamente, observe o que vai acontecer, ó. Cliquei. Se você observar, agora mudou para o dia 10. Ó. Se eu clicar novamente, observe que mudou para o dia 11. Se eu clicar novamente, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Só que no, dentro do meu list box ainda não trouxe nada. Por quê? Porque dentro do meu carrega aniversariantes, eu ainda preciso fazer um ajuste. Então, vamos ajustar a nossa rotina carrega aniversariantes. Vou fechar o meu formulário, clicando no nosso X e vou dar um duplo clique no meu speed button. A nossa rotina já está logo aqui abaixo, ó. Carrega aniversariantes. O que é que eu vou fazer demais, ó? Observe. Eu vou vir aqui no meu data hoje. Observe que o meu data hoje está retornando o meu no. Ou seja, está retornando a data atual. E não é mais isso que eu quero. Eu quero que o meu data hoje armazene agora a data que eu estou alterando. A data que eu estou alterando está lá na nossa test box 2. Então, vou substituir meu no por mi.testbox. 2. Ou seja, eu estou armazenando a informação do meu test box 2 na minha data hoje. Vamos executar novamente o nosso formulário? Observe, ó. Cliquei na nossa setinha, observe que ele buscou na minha base de dados os aniversários do dia 10 de janeiro. Não encontrou ninguém, ó. Se eu clicar de novo, não encontrou ninguém aniversário no dia 12, 13, 14. Vamos alterar aqui algumas datas de aniversário para ver se ele vai buscar na nossa base de dados, ó. Por exemplo, eu vou pegar essa data e vou alterar para o dia 10 de janeiro. Ó. Vou dar um Ctrl C e vou alterar uma outra data para que a gente possa fazer o teste. Ó. Vou colar essa daqui e vou colar também sobre esta. Ou seja, nesse momento, eu, aparentemente, eu tenho três pessoas aniversariando no dia 10. Vou chamar o nosso formulário e vou mudar, através do meu speed novamente a data. Ó. Observe que ele encontrou os três aniversariantes. Ó. 
Lembrando que aqui eu utilizei o controle Speed Boot junto com a Test Box, mas a gente poderia utilizar facilmente o controle Monte View ou o Data Date Time Pick. Eu não tenho nenhum dos dois controles nesse momento instalados na minha máquina. Quando eu fizer a instalação, possivelmente eu vou gravar um vídeo lhe mostrando como instalar e até como utilizar para fazer essa mesma função. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa aquele gostei e comenta aí se você quer assistir um vídeo utilizando o Date Time Pick ou Monte View para fazer o retorno de dados para fazer esse mesmo retorno utilizando aquele controle de calendário dentro do VBA não é inscrito no canal Programador Excel VBA tá esperando o que clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA <música>